Das ist ein Premium Deluxe Foto. Aber ich bin einfach froh. Ich bin so froh, dass er hier ist. Das ist unbeschreiblich. Und das Foto. Morgen. Ja, lange nichts mehr von mir gehört, weiß, also lange kam kein Video mehr. Das liegt aber auch daran, weil ich momentan dabei bin, eigentlich einen Fuchs zu fotografieren. Hm. Problem ist, ich saß jetzt glaube ich schon vier oder fünf Mal an dem Ort, wo dieser Fuchs eigentlich ist. Aber ich habe ihn halt bis jetzt noch nicht erwischt. Hm. Und ich glaube, ich saß jetzt schon insgesamt acht oder zehn Stunden dort, keine Ahnung. Oh, deshalb kam da erst keine Videos noch dazu. Dann hatte ich eine Zeit lang das Objektiv nicht. Ich glaube zwei Monate oder sowas. Deshalb ich dort auch nichts machen konnte. Ähm, ja, das habe ich mir gedacht, hey, da ich mal ein bisschen wieder was fotografieren kann oder was Schönes sehe, gehe ich mal wieder in den Stadtwald. Ich brauche einen Stadtwald, ist eigentlich immer Verlass. Weil hinter mir liegt schon ein Hase. Ich hoffe noch wieder ein bisschen auf Reh oder sowas, mal gucken, was geht. Oder ein paar Vögel fotografieren. Und auf dem Weg her saß mal auf dem Weg, auf dem Schotterweg, auf jeden Fall noch ein Greifvogel. Ich weiß noch nicht genau, was das für einer war, weil es war halt dunkel. Ich vermute mal ein junger Turmfalke, wobei ein junger Turmfalke... Ah, kann ich schlecht einschätzen, aber ich vermute mal einen Turmfalke. Hm. Ja, auf jeden Fall habe ich auch ein bisschen was an, meinem, an meiner Ausrüstung geändert. Ich habe jetzt eine Tarnung auf meinem Objektiv. Das ist in grün. Da habe ich einmal in grün und einmal in äh, braun für den Herbst. Ich habe jetzt hier auch so ein Tarnnetz. Das ist ein bisschen angenehmer. Weil man da entspannt unterliegen kann. Das ist ein bisschen luftiger. Das hat echt gute Tarnwirkung. Habe ich jetzt auch in so grün, braun, so wie jetzt. Dann noch einmal im braun und dann will ich noch einmal richtig grün holen. Eigentlich sollte das hier richtig grün sein, aber war nicht so. Aber naja, es reicht trotzdem. Gerade jetzt im Spätsommer, wenn da so ein bisschen trockener Rasen ist und so, ist die Tarnwirkung damit doch sehr gut. Aber ich hole mir noch ein grünes. Ja. Dann will ich jetzt auch noch bald einen neuen Rucksack kaufen. Ja, das ist einfach mit dem hier, den ich jetzt habe, zu eng wird. Ich kann nicht mein Tarnetz reinpacken und meine Kamera. Geht nicht. Darum werde ich mir dabei einen neuen Rucksack holen. Hab schon eine Aussicht. Und dann will ich eventuell. Also ich mache es auf jeden Fall, aber ich muss immer sagen, ob ihr auch Bock darauf habt. Ich wollte es ein bisschen. Bushcraft machen. Also eigentlich will ich dann halt zum Beispiel, wenn ich losgehe, abends losgehen, dort dann irgendwie einen Tarp aufbauen, Hängematte oder sonst irgendwas dort übernachten und dann morgens nochmal Fotos machen, damit ich einfach die Chance habe, morgens und abends, bzw. abends und morgens Fotos zu machen. Erhöht einfach die Chancen auf jeden Fall. Und das wollte ich dann nicht mit dem Zelt machen und so, sondern einfach was wieder der Hase. Ähm, einfach klassisch. Ähm, mit dem Tarp, Isomatte, Schlafsack, fertig. Da wollte ich einfach nur wissen, ob ihr Bock drauf habt. Keine Ahnung. Ja, gut. Dies erstmal als Update. Oh. Ja. Und war das mal ein bisschen. So, das ist ja gerade jetzt richtig aufgegangen. Tiere werden jetzt das wach. Mal gucken, was geht. Moin. Das heißt Moin. Ich habe den Standort gewechselt. Ich hatte eingepackt. War unterwegs. Ähm, es war kein Räder, kein Fuchs, gar nichts. Und bin dann hier nochmal die ganzen Felder ein bisschen abgelaufen, um zu gucken, ob ich vielleicht irgendwo in der Ferne noch einen Fuchs entdecke oder sowas. Hab dann noch einen Turmfalken gesehen, der sich da auch nochmal ausgeschnappt hat. Und dann bin ich jetzt nochmal die Tümpel abgelaufen. Und 
hatte da einen Ruf gehört und dachte mir so, warte mal, der Ruf, der kommt dir bekannt vor, den hast du schon mal gehört. Noch nie im Aha. Real Life, nur auf Videos, weil mich das interessiert hat. War mir nicht ganz sicher. Bin dann ein bisschen hier am Wasser hochgelaufen. Und dann war er es. Der Eisvogel. Überhaupt nicht mit gerechnet. Und ich stand ungefähr auch hier jetzt. Und wenn ihr mal rausguckt, wie man das sehen könnt. Nee. Ja, verdammt, wahrscheinlich nicht. Machen wir das. So. Geh weg da. Ähm, geh jetzt runter da. Der Tümpel ist nicht groß. Genau hier vorne. Zwei Meter vorbei. Ist der alles voll geflogen. Geil. Jetzt werde ich natürlich meinen Fokus ein bisschen mehr noch hier drauf setzen, weil ich einfach weiß, dass dieser Eisvogel hier im Stadtwald ist. Ich kann einige Tümpel ausschließen, dass er da auf jeden Fall nicht hingehen wird, weil einfach viel zu viele Menschen sind. Hier ist ein Tümpel, der ist relativ groß. Einziger Spot, wo die Menschen langlaufen, ist da ganz weit hinter mir. Ähm, und jetzt hoffe ich einfach nur, dass dieser Eisvogel wieder herkommt und sich dann genau da hinsetzt, wo ich es hoffe und ich Fotos machen kann. Geil. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Er ist genau hier vorne bei mir auf dem Ast gelandet. Ich hab ihn, das ist so geil. Das ist so geil. Könnt euch das Foto. Oder die Fotos. Also eigentlich sind es mehrere, aber es ist immer das gleiche, aber. Ich hab ihn. Ich kann mir. Ich habe mich schon ja gehört, also einmal da hinten hingeflogen. Die Fotos seht ihr jetzt auch und die Videoaufnahmen. Und dann gesagt, komm, jetzt setze ich doch da hin, da ist er wieder weggeflogen. Da habe ich ihn gerade hinter mir gehört und zack. Setzen Sie sich vorne hin. Geil. Übelst geil. Ich bin mega happy jetzt endlich. Geil. Oh, endlich, endlich. Von dieses. Ich dachte heute Morgen so, ey, nicht mal einen Vogel zu fotografieren und jetzt einfach ein Eisvogel. Jetzt habe ich einfach meinen Eisvogel. Ich bin so glücklich. Jetzt noch ein paar geile Videoaufnahmen oder so. Oder jetzt. Ich bin einfach mega happy, weil ich jetzt auch weiß, dass er hier ist. Das heißt, ich kann mir einfach, ja, so viele Sachen jetzt überlegen, von welcher Perspektive ich fotografiere. Ich kann ihn eventuell fotografieren, wenn er eintaucht. Ja, das ist ein Premium Deluxe Foto, aber ich bin einfach froh. Ich bin so froh, dass er hier ist. Das ist unbeschreiblich. Und dieses Foto. Gut, ich werde euch jetzt wieder wegpacken, weil ich muss wieder leise sein. Ich hoffe, dass er nochmal hierher kommt. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn. Sieh, ich habe meine Fotos. Habt ihr ja schon gesehen. Ich habe ein paar Videos auch auf Videoaufnahmen versucht zu machen. Ich ja, lag jetzt, glaube ich, zwei Stunden nochmal hier. Ich kann mal zeigen. Das ist extrem unbequem. Aua, weg. So, das war genau eine coole. Das heißt, sie lag die ganze Zeit so gekrümmt genommen im Brustkorb da drauf. Und da geht es direkt zum Wasser runter. Ich habe vorne das Tarnitz auch mit zwei Hölzern hier festgemacht. Und sie dann hier. Das ist ganz geil mit den Schlaufen, damit das da unten nicht reinrutscht. Das Stativ hängt da unten auch irgendwo im Matsch. Und wenn ihr mal seht, hier ist die Kamera. Und das da, der Ast. Ah, ich fokussiere nicht meinen Finger. Aber der erste da ist. Lass mal gucken, diese Entfernung. Wie viele Meter sind das? Keine Ahnung. Drei Meter? Vier Meter? 
Äh, da müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ja das Foto gerade, das ist bei 600 mm Zoom. Und es gibt eigentlich nicht viel mehr als 600 mm. Man kann noch einen Telekom-Werte äh, dran machen. Kriegst aber ordentlich Nachteile, gerade bei dem Objektiv. Ähm, und du musst schon so nah an so einen Vogel ran. Das ist einfach. <lacht> ich finde es einfach krank. Ich wollte es einfach mal zeigen, damit ihr mal seht, was das eigentlich für eine Arbeit ist. Weil es nützt einem nichts, wenn, wenn du weißt, wo der Eisvogel ist. Oder das Tier, was so klein ist. Und der sitzt dann um 10 Meter entfernt, weil da machst du ein Foto und ja, das Tier geht ja komplett unter, weil du einfach so viel auf diesem Foto hast. Und wenn du wirklich so Format füllen, das aufnehmen willst, musst du wirklich so nah dran sitzen und dann ja auch noch hoffen, dass dieser Vogel dort landet. Also, das wollte ich wie gesagt einfach nur eben einmal zeigen. Oh, oh, ich muss zu Hause. Ich bin ja jetzt schon seit... 4 Uhr irgendwas hat der Wecker geklingelt, gefrühstückt, losgefahren. Ich glaube, es war noch dunkler, als ich hierher kam. Und jetzt haben wir es ja, keine Ahnung, 12 Uhr, das heißt, ich bin schon wieder 6 Stunden unterwegs. Aber hat sich auch gelohnt. Ich habe meinen Eisvogel. Ich weiß, wo er ist. Ich habe endlich mein Eisvogelfoto, was auch ziemlich geil ist. Und jetzt fängt die Arbeit das richtig an. Aber jetzt kann ich auch anfangen zu spielen und zu gucken, wo er mehr sitzt, an welchen Simpel und, 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 und. Ähm, wie gesagt, wenn ihr auch Bock habt, so mit Bushcraft und sowas, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr das Foto feiert. Und ob ihr auch mal Bock, also ob ihr irgendwelche Wünsche habt, welches Tier immer gerne fotografiert haben möchtet oder sowas. Natürlich auch Tiere, die ich hier fotografieren kann. Jetzt nicht irgendwie sagen, ey, fotografiere mal Löwe. Wird ein bisschen schwierig. Klar, ihr könnt so gehen, das ist aber scheiße. Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst gerne auch ein Abo oder Like da. Für euch sind es zwei Sekunden Arbeit. Für mich kann das später viel werden. Also, kann viel draus werden. Darum macht es einfach. Haut rein!